Good morning to my all CBSC and ICIC Board Class 9 students. Today I am going to discuss about Kepler's laws of planetary motions. Today I will discuss about third law. This law is also known as the law of time periods and this law states that the cube of the mean distance of a planet from the sun is proportional to the square of its orbital period. So Kepler third law ki bolche seta me explain kore ever dekhabo. আমরা যেটা জানি আমাদের সোলার সিস্টেমে মেজর প্ল্যানেট রয়েছে আটটা তো এই আটটা প্ল্যানেট প্রত্যেকে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে কিন্তু ঘুরছে এদের যে কক্ষপথটা সেই কক্ষপথটা হচ্ছে উপবৃত্তকার মানে অ্যালিপ শেপের মানে তাহলে প্রত্যেকটা মেজর প্ল্যানেট তাদের নিজ নিজ অরবিটাল প্যাথে সূর্যের চারদিকে ঘুরে এখন আমি পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টা আলোচনা করছি তো এখানে আমি এই প্ল্যানেটটাকে রিপ্রেজেন্ট করেছি আর্থ হিসাবে এবং এই অ্যালিপসের যে ফোকাই ফোকা এখানে রয়েছে সান তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি পৃথিবী কি করছে না পৃথিবী নিজের অক্ষের চারদিকে প্রত্যেক দিন এক পাক করে খাচ্ছে আর এই যে এইভাবে এক পাক খেতে খেতে পৃথিবী কি হচ্ছে না প্রত্যেক দিন এক ডিগ্রি করে করে নিজের অরবিটাল প্যাথে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তো এইভাবে সামনের দিকে এগোতে এগোতে পৃথিবী নিজের অক্ষের চারদিকে এক পাক ঘোরার সাথে সাথে সূর্যের চারদিকেও একবার প্রদক্ষিণ করা হয়ে যায় আর এই পুরো প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর সময় লাগে তিনশো দিন তাহলে কেপলারের থার্ড ল কী বলছে না দ্য কিউব অব দ্য মেন ডিস্ট্যান্স অফ এ প্ল্যানেট তাহলে কেপলার এখানে মেন ডিস্ট্যান্স বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন সেটাই আমি এখন বলবো তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই পজিশনে সূর্যের সাথে পৃথিবীর যে দূরত্ব সেই দূরত্বটা এক রকম বাট যখন পৃথিবী এই পজিশনে এলো তখন কিন্তু সূর্যের সাথে পৃথিবীর দূরত্বটা একটু কমে গেল আবার পৃথিবী যখন এই পজিশনে এলো তখন সূর্যের সাথে পৃথিবীর দূরত্বটা আরও কমে গেল তাহলে কি হচ্ছে না সূর্য এবং পৃথিবীর মধ্যে যে দূরত্ব এই তিনশো দিনে এই দূরত্বটা কিন্তু সব সময় এক রকম থাকছে না দূরত্বটা বিভিন্ন সময়ে ভ্যারি করছে তাই কেপলারের থার্ড লতে এই তিনশো দিনে পৃথিবীর থেকে সূর্য থেকে পৃথিবীর যে দূরত্ব সেই অ্যাভারেজ মানে গড় দূরত্ব মানে অ্যাভারেজ ডিস্ট্যান্সটাকে তিনি নিয়েছেন মানে এই অ্যাভারেজ ডিস্ট্যান্সটাকে তিনি আর্ট দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করেছে তাহলে দ্য কিউব অব দ্য মেন ডিস্ট্যান্স এখানে আমরা লিখেছি আর কিউব নেক্সট হচ্ছে কি বলছে না যে এই মেন ডিস্ট্যান্স এই মেন ডিস্ট্যান্সটা কিসের সাথে প্রপোর্শনাল না অরবিটাল পিরিয়ডের সাথে প্রপোর্শনাল মানে আর্ট যে নিজের অরবিটাল প্যাথ এই যে অরবিটাল প্যাথে যে ঘুরছে এই যে পুরো ঘুরতে যে সময় লাগে যে পিরিয়ডটা লাগে এই সেই অরবিটাল পিরিয়ডের সাথে মানে মেন ডিস্ট্যান্সটা হচ্ছে প্রপোর্শনাল তাহলে অরবিটাল পিরিয়ডকে আমি টি দ্বারা ডিনোট করেছি এবং কেপলারের থার্ড লতে বলা হয়েছে স্কোয়ার অফ অরবিটাল পিরিয়ড সো স্কোয়ার অফ দ্য অরবিটাল পিরিয়ড উইল বি টি স্কোয়ার তাহলে এখানে আমি লিখেছি আর কিউ প্রপোর্শনাল টি স্কোয়ার তাহলে টি স্কোয়ার ডিভাইড বাই আর কিউ ইকুয়াল টু কে নেক্সট টি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এভাবে আমি মাল্টিপ্লাই করেছি কে আর কিউ তাহলে এটাই কেপলারের থার্ড লতে এটাই বলা হয়েছে কি বলা হয়েছে না দ্য কিউব অফ দ্য মেন ডিস্ট্যান্স অফ এ প্ল্যানেট ফ্রম দ্য সান ইজ প্রপোর্শনাল টু দ্য স্কোয়ার অফ ইটস অরবিটাল পিরিয়ড কিন্তু এখানে একটা বিষয় কেপলার যেটা ক্লিয়ারলি বলেননি সেটা এই যে আমাদের সোলার সিস্টেমে প্রত্যেকটা প্ল্যানেট কি কারণে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে মানে কোন সেই এজেন্ট রয়েছে যে এজেন্টটার কারণে গ্রহগুলো সূর্যের চারদিকে ঘুরছে তাহলে এর পরিষ্কার এক্সপ্লানেশন বা ব্যাখ্যা আমরা কোথায় পাই না আমরা নিউটনের ল অফ গ্র্যাভিটেশনে পাই তাহলে নিউটনের ল অফ গ্র্যাভিটেশনে কি বলা হয়েছে না নিউটনের ল অফ গ্র্যাভিটেশনে বলা হয়েছে যে দুটো ম্যাসের মধ্যে একটা ফোর্স কাজ করে আর তাকে আমরা কি বলি না গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স বলি আর এই গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সটা একে অপরের প্রতি হয় যেমন এখানে আমি দেখিয়েছি যে এটা হচ্ছে সান আর এটা হচ্ছে আর্থ তাহলে সান যে সূর্যের একটা ভর রয়েছে এবং পৃথিবীরও একটা ভর রয়েছে তো এটাকে আমি ক্যাপিটাল লেটার এম এবং স্মল লেটার এম দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করেছি তাহলে 
ঠিকই বলছে না নিউটনের ল অফ গ্র্যাভিটেশন বলছে বলছে যে যেমন এই সূর্যের একটা ফোর্স পৃথিবীর ওপর কাজ করবে এবং পৃথিবীর একটা ফোর্স সূর্যের ওপর কাজ করবে আর এই সূর্যের যে সূর্য যেটা রয়েছে এই সূর্যের গ্র্যাভিটেশনটা পৃথিবীর ওপর কাজ করে বলেই পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে যেহেতু আমরা জানি কোনো অবজেক্টের ওপর যখন গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স কাজ করে তখন সেই অবজেক্টের মধ্যে কি হয় না একটা সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স কার্যকর হয় আর এই সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স কার্যকর হওয়া মানে এই বস্তুটার মধ্যে মানে অবজেক্টের মধ্যে একটা অ্যাক্সিলারেশনের সৃষ্টি হয় তার ফলে কি হয় না সেই বস্তুটা মানে সেই অবজেক্টের চারদিকে মানে সেই বস্তুটা চারদিকে ঘুরতে থাকে তাহলে যে পৃথিবী কেন সূর্যের চারদিকে ঘুরছে সেই ব্যাখ্যাটা আমরা পাচ্ছি নিউটনের ল অফ গ্র্যাভিটেশন থেকে তাহলে এখানে আমরা যেটা জানি নিউ অফ নিউটনের ল অফ গ্র্যাভিটেশন যেটা প্রথমত হচ্ছে কি বলছে না বলছে ইট স্টেটস দ্যাট এভরি অবজেক্ট অফ ইউনিভার্স অ্যাট্রাক্টস এভরি আদার অবজেক্ট ইন দ্য ইউনিভার্স উইথ এ ফোর্স হুইচ ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য প্রোডাক্ট অফ দেয়ার ম্যাসেজ তাহলে আমি এখানে প্রথমে দেখিয়েছি ফোর্স ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য প্রোডাক্ট অফ দেয়ার ম্যাসেজ দ্যাট মিন্স এখানে সানের যে ম্যাস হচ্ছে এম এবং আর্থের ম্যাস হচ্ছে স্মল লেটার এম তাহলে এই ফোর্সটা হচ্ছে প্রপোর্শনাল এই দুটো যে অবজেক্ট রয়েছে এই দুটো অবজেক্টের যে প্রোডাক্ট সেটার সাথে প্রপোর্শনাল নেক্সট কি বলছে না বলছে যে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু দ্য স্কোয়ার অফ ডিস্ট্যান্স বিটুইন দেম তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সূর্য এবং পৃথিবীর মধ্যে যে ডিস্ট্যান্স সেটাকে আমরা ডি দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করেছি ডি বা এটাকে আর দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা যায় তাহলে যেটা নিউটনের লতে বলা হয়েছে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু দ্য স্কোয়ার অফ দ্য ডিস্ট্যান্স বিটুইন দেম তাহলে এখানে এখানে এটা আমি দেখিয়েছি এখন এই দুটোকে কম্বাইন করে আমি এফ ইকুয়াল টু জি আর এখানে এম ইন্টু এম ডিভাইড বাই আর স্কোয়ার এটা আমরা পাই আর এটাকেই বলা হয় নিউটনের ল অফ গ্র্যাভিটেশন